자, 오늘은 <웃음> 구조성과 여러 나라의 성장 됐어. 그림 한번 볼까? 잘 그려놨네. 우리나라에 세워진 최초의 국가 그리고 청동기, 철기, 석기 중에 어떤 문화를 바탕으로 세워졌다? 청동기야. 외워야 돼. 국가는 청동기를 바탕으로 세워진 국가들이 많아요. 자, 그리고 나중에 가서는 철기 문화를 받아들여 세력을 확대, 발전시켰다. 그리고 널리 인간은 이렇게 하리라. 이거 딱 봐도 뭐죠? 고조선 때? 널리 인간을 이렇게 하리라. 이게 뭐야? 네 글자로. 뭐. 그렇지. 홍익인간이지. 홍익인간. 누가 주장했어? 응? 단군 한 번. 장군 한 번은 누구? 고조선을 세운 사람. 고조선은 뭐? 우리나라 최초의 국가. 무슨 문화를 바탕으로 했다고? 잘했어요. 우리나라의 청동기 문화 써. 아, 우리나라의 청동기가 보급된 것은 기원전 2000년에서 1500년경. 지역적으로는 어디? 만주하고 한반도에 청동기가 전래됐다는 건 들어왔다는 거가 되겠죠? 용도는 이게 중요해. 무기하고 재사용 도구로 사용하였다. 이 말이야. 음. 그 당시에 석기나 나무 이런 걸 가지고 싸우는 사람하고 청동기, 금속을 가지고 싸우는 사람하고 누가 더 싸움을 잘했겠어? 그러겠지. 아무래도 그래서 청동기로 된 무기는 전국 활동을 통해서 영토, 세력을 확장하는 데 아주 중요한 역할을 했다는 걸알 수가 있어. 그 다음에 제사용 도구. 너가 생각해도 이때는 제사를 지내는 종교 지도자는 계급 또는 신분이 높은 사람일까, 낮은 사람일까? 높은 사람이야. 그래서 그리고 종교 행사 또는 제사를 지낸다 하는 거는 되게 격식이 있어야 되겠지. 그렇기 때문에 청동기로 된 제사용 도구를 사용했다. 그래서 근데 이렇게 외워두는 것뿐만 아니라 하나 더 알아야 돼. 청동기로 된 청동기로 된 농사 도구는 있었을까 없었을까? 없었어요. 이게 중요해. 오케이. 써. 빨간색. 청동기로 된 농사 도구는 없었다. 자, 무기 중에 청동 검이 있지, 칼. 칼검자야. 자, 그런데 이게 비파형 동검에서 나중에 와서 세형 동검으로 바뀌는데, 이거는 이제 동검이 변화되는 걸 설명해 주는 거고, 비파형은 조금 더 칼이 커. 음, 얘는 조금 더 그, 약실해. 이렇게 변하는 것 뿐이고, 그래서 우리나라가 청동기 문화가 보급돼서 맨 처음에는 비파형 동검을 사용했어. 그리고 비파형 동검이 바로 고조선의 세력 범위를 알수 있게 해주는 중요한 유물이야. 알겠죠? 비파형 동검이 중요하냐, 세형 동검이 중요하냐면, 뭐가 더 중요해? 그렇지. 고조선을 이해하는 데는 비파형 동검이 더 중요해. 자, 그리고 청동으로 된 거울, 청동 방울 등이 있었다. 이거 딱 봐도 재사용 도구라고 생각하면 돼요. 이렇게. 자, 생활 도구로, 근데 생활, 일상적인 생활. 이거는 제사, 청동기는 제사나 아니면 무기를 만들 때 사용했으니까 생활 도구로는 뭘 사용했을까? 반달 독칼, 돌독기, 돌괭이, 이런 걸 사용하는 걸 보니까 여전히. 그렇지. 석기를 사용했다. 알죠? 석기. 서준, 석기 중에서도 간석기야, 간석기. 자, 그리고 토기는 민무늬 토기야. 이건 억지로 외워줘야 돼. 신석기 시대는 빗살무늬 토기지. 그죠? 청동기 시대는 무슨 토기? 민무늬 토기. 억지로 외워줘야 돼요. 청동기 시대의 사회 변화는 구릉집에 의 움집에 거주하였다. 
당연히 신석기 시대부터 웅집이 등장해. 오케이? 그런데 신석기 시대에도 웅집. 구석기 시대, 아니, 저기, 청동기 시대에도 웅집인데, 웅집을 지어진 장소가 조금 틀려. 얘는 강가나 해안가에 따라 졌어. 오케이? 얘는 지금 어디에 따졌다고 했어? 구릉지대에 졌던 거지. 구릉은 낮은 언덕같이 생겼다라고 생각을 하는데. 음. 자, 농업 생산력이 향상되었다. 그래서 농경이 본격, 본격화 되면서 조, 콩, 보리 등을 재배하고 드디어 뭘 시작했어? 변농사의 시작이 중요해. 신석기 시대는 농경의 시작이야. 응? 그래서 조어나 피와 같은 원시 작물. 얘네들은 크게 관리를 하지 않아도 잘 자라는 작물이거든. 그런데 청동기 시대는 농경이 이제 더 발달하면서 드디어 뭐를 재배하기 시작했다? 벼를 재배하기 시작했다. 벼는 재배하기가 조금 더 힘들어. 왜? 물을 잘 갖다 대줘야 되거든. 그러면 관계 시설이나 수리 시설이 필요해. 그러니까 어, 재배하는데 더 많은 노력과 시설들이 필요해. 청동기 때 본격적으로 이제 변호사 시작되는 거야. 자, 변호사 시작되니까 사람이 증가하겠지. 그래서 인구가 증가한다. 그래서. 그러면서 계급 사회가 성, 어, 성립이 되는데 인여 생산물과 사유 재산이 등장하였다. 인여 생산물은 뭐? 뭐, 잉? 이 잉어 떠올렸지, 너? 훌륭하다. 잉여는 먹고 쓰고 남은 걸 말하는 거야. 오케이? 너그 엄마가 용돈 5만원 줬어. 오케이. 근데 네가 이번 달에 먹고 쓰고 해도 2만원이 남았어. 이 남는 걸 뭐야? 이게 잉여라고 하는 거야. 잉여. 알겠죠? 자, 그러면 먹고 쓰고 남는 게 생기니까 남는 걸 차곡차곡차곡 내 창고에다 가둬두면 내 재산이 되겠지. 음. 사유재산. 모두가 공동으로 보, 관리하는 재산이 아닌 자기 거가 되는 거 자기가 관리하고 자기가 쓸수 있는 재산이 등장해. 그러면 재산이 많은 사람과 재산이 적은 사람이 생기게 되겠지. 그러면서 자연스럽게 뭐가 형성된다? 빈부격차가 발생하겠지. 가난할 빈, 부할 표야. 가난한 사람과 부자가 생길 거 아니야. 그리고 나서 뭐가 발생해? 결국 이 빈부격차가. 계급. 으로 이어지겠지. 음. 그러면서 뭐가 출현해? 장이 출현해. 짱! 이렇게 다스리는 사람이 생겨나겠지. 그래서 군장 또는 족장이 출현해서 결국 이 사회는 무슨 사회? 그렇지. 신석기까지는 무슨 사회? 그렇지. 거대한 무덤을 제작했는데 왜 무덤이 거대해졌을까? 한번 생각하면 쉬워. 계급이 생겨났기 때문에 그래. 족장이 죽는 것과 일반 평민이 죽는 것과 제습, 저 장사를 지냈을 때 누구 무덤이 더 크겠어? 왕 무덤이 크겠지. 그래서 거대한 무덤이라는 건 바로 왕의 무덤이 되겠죠. 그래서 지배층의 권위를 상징하는 고인돌과 볼럴 무덤을 제작하였다. 고인돌은 알지? 어. 청동기 때 볼럴 무덤이 있다는 걸 하나만 좀 알아도 더 외워도 고인돌 너가 봐도 열라 크지. 어. 그거를 돌을 옮기고 그렇게 세우려고 하면 어마어마한 노동력이 필요하겠지. 많은 사람이 동원됐을 거 아니야. 나처럼 밭, 그 뭐지? 해안가에 모래알 같은 이런 평민이 죽었다고 해서 그 많은 사람이 동원돼서 고인돌을 세울까? 아니지. 누가 죽었을 때? 왕이나 귀족이 죽었을 때나 많은 사람이 그렇게 동원돼서 무덤을 만들었겠지? 어. 이거 고인돌을 딱 보는 순간 자 그림에서 고인돌을 딱 보는 순간 뭐가 떠올라야 돼? 계급이다, 계급. 이렇게. 알았지? 계급이다. 와, 저 돌, 연락 큰걸 옮기려고 생각했어. 봐. 얼마나 많은 사람이 동원돼야 돼. 고인돌을 보는 순간 뭘 떠올리라고? 계급. 그리고 이때만은 무슨 시대의 문화야? 유, 아니, 저기, 그 유물이야? 그렇지, 청동기야. 그렇죠? 그래서 계급과 청동기, 계급과 청동기가 빡 떠올라야 돼. 자, 무슨 사회냐? 군장은 정치적 지배자, 그리고 제사장이 종교 우, 의식을 주관하는 걸 경했다, 같이 했다라는 거거든? 그러니까 재정 일치가 될까, 재정 분리가 될까? 그렇지, 재정 일치 사회야. 어렵게 생각하지 마. 자, 재는 뭘까? 재. 재사. 오케이? 정은 뭘까? 정치. 
그러니까 내가 왕이면서 종교 지도자가 되는 거야. 한 사람이 다 해먹는 거야. 재정 분리는 따로따로 했지. 왕 따로, 제사를 지내는 종교 지도자 따로. 이렇게 있는 거야. 청동기 시대의 신앙과 예술은 방구대 바위 그림. 방구대라는 곳에 여기 이제 바위가 있는데 그림이 그려져 있어. 뭐가 그려져 있냐? 동물, 사냥하는 모습, 물고기 잡이. 이런 것들이 그려져 있거든. 이걸 통해서 알수 있는 건 뭘까? 이, 이런 동물 잡게 해주세요. 라는 기원이 그 그림 속에 들어가 있는 거야. 물고기 많이 잡게 해주세요. 라는 그런 소망이나 바람이 그 그림에 들어가 있는 거야. 됐지? 자기가 잡고 싶은 걸 그림으로 그렸거든? 이 당시에는? 자, 그래서 이런 것들 사냥과 고기잡이의 성공을 기원하거나 다산과 풍요를 기원했다. 먹고 사는 게 중요하니까. 그죠? 사냥 못 해봐. 가족과 부족원들이 쩔쩔 굶어야 되잖아. 물고기 못 잡아봐. 당장 함께 해결할 게 없잖아. 그래서 이게 바로 청동기 시대의 신앙과 예술. 그래서 아직 이렇게 그 구석기, 청동기, 신석기 이런 데도 있잖아. 여기는 신앙과 예술이 일치할 수 밖에 없어. 이렇게 신앙심을 표현하는 걸 그림으로 그렸기 때문에 나중에 그게 예술이 되잖아. 그래서 신앙과 예술이 일치할 수 밖에 없어요. 고조선의 건국과 성장. 드디어 이제 고조선. 아까까지는 우리나라의 청동기에 대한 설명이었고, 이제 고조선, 국가에 대한 설명이야. 고조선의 건국, 우리나라 최초의 국가. 무슨 문화를 바탕으로 했다? 청동기 문화를 바탕으로 했다. 당군 이야기가 삼국유사에 나오지, 삼국유사? 당군 왕검, 단군. 단군 왕검. 당군은, 이거는, 어, 제사장을 나타내는 거고, 왕검은 정치 지도자를 나타내는 거야. 당군 왕검이라는 이름 속에서 지가 제사장도 해먹고, 정치적 지도자인 왕도 해먹고 하니까, 재정 일치겠어, 재정 불리겠어. 뭐 불리야, 지가 혼자 다 해먹었다니까. 어? 재정 일치 사회임을 알수 있어. 자, 기원전 2, 3, 3, 3년. 오케이? 음. 그래서 지금 우리는 서기 2016년이잖아. 어? 근데 서기 말고 단기라는 게 있어. 오케이? 단군이 우리나라를 맨 처음에 세웠던 걸 기준으로 해서 지금 몇 년이냐 하면 단기는 2016 플러스 2, 3, 3, 3을 해주면 그게 단기가 되는 거야. 오케이? 그런 게 있어요. 홍의인간의 건국이념. 그 다음, 홍의인간 아까 널리 인간을 이렇게 한다. 인, 인본, 그, 인간 중심 사회라는 걸알 수가 있는 거야. 그 다음에 선민 사상. 당군이 어디에서 내려왔다고? 한에서 내려왔다고 했지? 당군이 내려온 건 아니지, 사실. 어? 안? 당군한 거 보시나? 누가 공화국 누가 공화국 네? 누가 공화국? 아, 알죠. 누구? 그 환자를 시작해. 아, 한... 아, 저 알아요. 뭐. 한식 많이 했어요. 그래, 알았어. 자, 공하고, 그, 환웅하고 결혼을 해. 어? 결혼을 해가지고 낳은 자식이 바로, 방금이 있는데, 환웅은 어디에서 왔어? 하늘에서 왔지. 그러니까 우리는 하늘에서 내려온 민족이다. 선민사상이야, 선민사상. 선민은 하늘이 택한 민족이다. 라는 거야. 교회 다니니까 유대인들에게 뭐가 있어서? 선민 사상이 있었지? 하늘 숭배 부족과 곰 토템 신앙의 부족이 결합했다는 걸알수 있다. 자, 왜곰 토템이야? 곰이 사람이 됐지? 그래서 호랑이하고 곰이 둘이 뭐라고 그래? 사람 되게 해주세요. 하지. 근데 누구만 사람이 됐어? 그렇지. 이거는 토템은 동물, 동물하고 관련된 신앙이거든. 그러니까 곰을 그 곰을 자기 부족의 수호신으로 믿는 부족이 있었어. 호랑이를 자기 부족의 수호신으로 믿는 부족이 있었어. 결국 둘이 싸워서 누가 이겼다는 거야? 곰이 이겼다는 거야. 그래서 곰 토템 신앙 부족과 그다음에 하늘에서 내려온 환웅 이게 결합했다. 
라는 것이고 고조선의 문화권은 라오닝 지방을 중심으로 만주와 한반도 서북부 지역까지 진출했다. 라오닝 이름은 안, 알아도, 안 알아도 되고 만주와 한반도를 많이 들어봐서 자연스럽지 익숙하지? 그래서 자 세력 범위를 알수 있는 건 세형 동건보다 뭐가 더 중요하다? 비파형 동건이 더 중요해. 오케이? 그 다음에 고인돌도 중요한데 고인돌은 탁자식 우리가 대표적으로 알고 있는 이 고인돌이 바로 탁자식이다. 테이블처럼 생겼잖아. 그리고 또 토기로는 이송리식 토기가 고조선의 세력 범위야. 고조선의 세력 범위를 알수 있는 거세 가지. 뭐뭐 뭐? 써 있잖아. 고조선의 세력 범위를 알수 있는 거 뭐? 비파형 동거, 고인돌, 미송리식 토기야. 송리식 한자 가려졌다고 보이네. 미송리식 토기. 전체적으로 청동기 문화의 토기는 민문 토기라고 했지. 근데 이제 고조선은 미성리식 토기라는 게 있어. 외우면 돼. 고조선의 성장과 발전, 기원전 4세기에서 3세기는 자, 연맹왕국으로 성장했다. 부, 연맹왕국이라는 건 부족은 아주 좀 작아. 응? 자, 이게 몇개 연맹한 거야, 부족들. 연합한 거지. 자, 중국에서 연나라가 있었거든. 그 다음에 춘추전국시대에 있었던 작은 나라 중에 하나였어. 자, 연나라와 충돌해서 수도를 왕검성, 평양으로 옮기게 되었다. 밀린 거야, 사실. 수도 옮긴 건 밀린 거야, 옛날에. 옛날에. 기원전 2세기는 위만이라는 놈이 무리를 끌고 고조선으로 망명을 해. 어. 그리고 고조선의 그때 왕이 준왕이었거든? 준왕을 몰아대고 지가 왕위를 차지. 근데 이 위만이 들어올 때, 그리고 준왕을 몰아낼 수 있었던 건 위만이 철기를 가지고 들어오거든. 철기. 아까도 이야기했지만 고조선은 무슨 문명을 발탁, 무슨 문화를 발탁한 거죠? 어떤 고조선? 청동기를 바탕으로 해서 세워진 나라라는 거예요. 청동기와 철기가 없었으면 누가 이겨? 철기가 이 철이 더 세잖아. 오케이. 그래서 위만이 철기를 가지고 들어오는데 그 당시 주남은 여전히 청동기 문화란 말이야 그래서 몰아내고 왕위를 차지해서 결국 주남이 고조선을 다스리면서 우수한 철기 문화를 받아들이게 됐고 이걸 가지고 오려서 주변을 정복할 수가 있게 되었어 그리고 중개무역으로 경제적 이익을 차지했다 하는 거는 제요 이렇게 한국 이렇게 한반도가 있다고 한다면 고조선의 세력 범위는 한이 정도 되거든. 이게 고조선이야. 그다음에 여기 밑으로는 지금은 여기는 우리나라지만 그 당시로 돌아가서 상상을 해봐. 여기 때는 이게 고조선인데 여 밑에는 다른 나라였다는 거야. 다른 나라. 그리고 중국에 여기 또 다른 나라가 있었겠지. 얘네와 얘네를 이어주는 중개 무역을 했다. 이렇게 생각을 하는. 이따 그림을 좀더 설명할 거야. 자 기원전 108년에는 한나라 이때 이제 중국에는 한나라가 들어서게 돼 한무제의 공격을 받아 1년간 저항했지만 지배층의 내분으로 왕검성 평양이죠 평양이 함락되어 멸망하였다 고조선의 정치와 사회 모습 자 정치는 왕 밑에 상과 대부 등의 관직을 설치 그리고 군의 우르머리는 장군이 담당했다. 그러면 지금처럼 대통령 밑에 국무총리 있고 각부 장관들 있지? 이런 것처럼 왕 밑에 상이나 대부 같은 고위 관직을 가진 사람이 있었지. 체계를 갖췄다는 거야. 국가적 체계를, 지도체제를. 그러니까 여덟 개의 법이 있어. 현재는 세 개만 전해지는데 이세 개를 통해서 당시 고조선은 어떤 사회였나? 라는 걸할 수가, 알 수가 있어. 사람을 죽인 자는 사형에 처한다 라는 법이 있었는데 이걸 알수 있는 건 생명을 존중했다는 거죠 남에게 상처를 입힌 자는 공물로 받게 했다 자 상처를 입히면 노동력 상실이야 그죠? 내가 다리 다쳤어 평상시하고 똑같이 일을 할 수가 없지? 그 중에서 노동력을 중시한 것그 다음에 공물로 받게 했다를 통해서 공물이 있었다는 거지 농경 사회였다 라는 걸알수 있어 남의 물건을 훔친 자는 노비로 삼는다 자 노비 이걸 통해서 뭘할수 있어 계급이 있었구나 하는 걸알 수가 있지 
노예질 하였고 단 죄를 면하려는 자는 5만 전을 내야 된다 아 50만 전 돈이 있었지 뭘 사용했다는 거야? 화폐를 사용했다 이렇게 이거 알수 있어 그리고 사유 재산을 중시했다는 거 물건을 훔치면 안 된다는 거 그만큼 사유 재산을 보장해 주려고 했다는 걸알 수가 있어 자, 비파형 동검은 조금 더 뿔룩하지? 세형 동검은 얍실해졌지? 응? 이런 차이점이 있어. 그 다음에 청동 방울 딱 봐도 평상시에 쓰는 물건 같진 않죠? 제사 지낼 때 쓰는 거야. 비파형 동검은 만주와 한반도에 걸쳐 주로 출포가 된다. 근데 이건 한반도의 독자적인 동검은 아니야. 독자적 동검이 아니고 나중에 이제 독자적인 동검은 세형 동검. 청동방울은 군장의 하늘에 제사를 지낼 때 의식용 동으로 사용하였을 것으로 추측된다. 민무늬 토기는 그룹 품에 아무런 무늬가 없죠. 어. 청동이 시대의 대표적인 토기고 미송리식 토기는 이걸 가지고 고조선의 세력범위를 알수 있다고 했어. 자, 농기구 발달돌팔 청동으로 된 농기구가 없었다고 했지. 어. 그래서 간섭기를 사용했는데 청동기 시대에 널리 사용된 수학력 도구. 자, 자르기 좋게 생겼지? 음. 복식의 이삭을 하나하나 딸수 있었다. 한반도 전역에서 축포된다. 자, 세형동구하고 거푸집. 거푸집은 청동기를 만들던 틀이야, 틀. 여기에다가 청동기 그 쇠물을 부어가지고 딱 바르면, 씻고 씻으면 어떻게 돼? 요 모양대로. 청동기, 뭐, 청동기가 나오겠지? 어, 뭘 만들든지 간에. 청동시대 말해서 철기시대에 사용된 세형동검은 한반도 내에서 자주 축소된다. 청동제품을 만드는 거푸집도 한반도에서 발견되어 이 시기에 한반도 청동기 문화가 독자적 발전을 이루었음을 알수 있다. 그러니까 이 세형동검하고 거푸집을 보는 순간 뭐가 떠올라야 돼? 독자적 청동기. 독자적 청동기. 비파양동검은 전에 받은 거야, 전에 받은 거야. 아까 청동기 시대 때 무덤이 두개 있다고 했지. 하나는 뭐? 고인돌. 또 하나는 돌널 무덤 있지. 돌, 여기 판때기를 이렇게 세우고 있죠. 그리고 여기에다 어떻게 되겠어? 좋은 사람이 들어가 있겠지? 돌널. 반구대 바위 그림은 뭘 나타낸다고 했어? 자기가 잡고 싶은 걸 그렸다고 했지. 그래서 풍요와 다산을 조언한 거야. 울주군 대공리 바위 절벽에 그려진 그림으로 고래를 잡는 장면, 멧돼지를 사랑하는 장면이 그려져 있다. 그림이니까 당연히 예술이 되지. 어, 그리고 생활 모습을 알수 있는 것 이런 거 잡게 해줘도 돼요. 멧돼지가 그 동네에 돌아다녔다는 거 아니야. 그죠? 그리고 고래도 바닷가에 돌아다녔다는 거야. 이런 걸 잡게 해주세요. 라는 기원이 담겨져 있어. 당군의 건국 이야기. 옛날 하늘에서 환인의 아들 환웅이 인간 세상에 관심을 두었다. 하늘의 왕이니까 하늘을 숭배하고 선민 사상이 담겨져 있다. 환인의 아들이 뜻을 알고 환인이 아들의 뜻을 알고 태백산 지역을 내려다 보니 인간 세상은 널리 이롭게 할 만하였다. 이게 바로 뭐야? 고조선의 건국 이념인 홍익 인간. 이에 천 부인 세 개를 주어 그곳을 다스리게 하였다. 환웅은 물이 삼천 명을 이루고 태백산 꼭다기 신단, 신단 수에 내려와 그것을 신시라고 불렀다. 자, 바람, 비, 구름을 관장하는 신하를 신하와 함께 곡식, 수명, 질병, 흥별, 선악 등 360여 가지 일을 맡아 인간 세상을 다스렸다는 건 바람, 비, 구름은 다 농사짓는데 필요한 자연 조건이지. 음. 농경사회라는 걸알 수가 있어. 이때 곰한 마리와 검한 마리가 있었다. 이거는 토템 신앙이지, 토템 신앙. 음? 그리고 얘네들을 수호신으로 믿는 부족이 있었다는 거야. 
환웅에게 사람 되기를 어, 빌었다. 환웅이 잠시 사람으로 변해서 여인이 된 곰과 혼인하여 아들을 낳았다. 그 이름을 반군 왕검이라 하였다. 그래서 새로운 세력, 하늘에 좋은 세력과 도착 세력이 결합됐다는 건이 결혼을 통해 알 수가 있고, 반군 왕검, 반군은 뭐라고 했어? 종교 지도자, 왕검, 정치 지도자, 재전 일치야, 불리야. 음. 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 일치, 자꾸 헷갈리네. 아니, 한 사람이 이걸 두개다 담당했잖아. 당분한 건한 사람이야, 두 사람. 응. 내가 이거 분리시켰다고 해서 지금 자꾸 두 사람이라고 생각하고 있어. 어. 이름 속에 담겨진 의미가 당군은 제사장, 왕검은 군장. 이렇게 수 있다는 게 틀렸어. 자, 실제적으로 이제 이 그림이 좀잘 나와. 자. 똑같이 대한민국 지도가 한반도에 지도가 있는데 고조선의 세력 범위는 얼마큼이에요? 여기지? 이만큼 왜 이만큼으로 추정하는 근거가 있어야 될거 아니야? 이제 고조선의 이게 세력 범위였는데 뭘 가지고 세력 범위를 이렇게 추정을 하냐? 뭐? 고인도라고 비파용 본거 이것들의 유물이 많이 발견되는 것들 그래서 그림 봐봐 그러니까 탁자식 고인도를 하고 아저그 다음에 기파형 동건 그림으로 그려져 있지? 응. 고조선과 관련된 문화 범위는 기파형 동건, 고인돌, 미송미식 토기. 이런 걸 가지고 추정을 하는데 대부분 만주와 한반도 북부 지역에 집중적으로 분포하여서 이를 통해 이만큼이 고조선이었겠구나. 라고 추정을 하는 거야. 알았죠? 미송미식 토기 나왔죠? 미문이 토기지? 기파형 동건, 학자식 고인돌. 맞습니다. 자, 아까 위만이, 위만이 고조선으로 와서 준왕을 몰아내고, 자기가 왕이 됐지. 그리고 철기를 바탕으로 해서 주변 지역을 정복했다고 했어. 중국의 역사책에는 위만을 연나라 사람으로 기록하고 있으나, 위만이 고조선으로 들어올 때 상투를 틀고 오락해 옷을 입었다라고 한 기록을 바탕으로, 위만을 동의족, 대통의 인물로 보는 것이 일반적이다. 더구나 위만은 왕이 된 뒤에 조선이라는 국호를 그대로 사용하고 중국과 강하게 대치한 점으로 보아 위만의 집권은 조선 내부의 정치 변동으로 이해할 수 있다. 정확하게 말하면 우리가 중국에 있던 연나라에게 정복 당한 게 아니다라는 말을 하고 싶은 거야. 고조선과 여러 나라의 성장에서 스티어 나오는 게 중요해. 자, 이제 고조선은 청동기 문화를 바탕으로 해서 생겨난 국가라고 했어. 그리고 아까 고조선 끝에 가면 어때? 위만이 철기를 가지고 왔다고 했지? 그리고 그 후에 이제 우리 한반도에 등장하는 나라들은 다뭘 바탕으로 세워진 나라들? 철기를 바탕으로 해서 세워진 나라들이야. 자, 철기의 복음은 5세기경 중국으로부터 만주와 한반도에 걸쳐 철기가 전래하였다. 기원전 1세기경에 널리 보급되었다. 자, 철기의 보급과 사회단화는 철제, 철제는 또 되게 웃기게 농기구가 있어. 청동 농기구는 있다고 해서 없다고 했어. 없지. 근데 철제는 농기구가 있어. 그러면 돌이나, 그 다음에 나무, 이런 걸 가지고 농사 지을 때와 철로 농사를 지을 때 어떤 게 이익이 더 수월하겠어? 철! 어? 그러면 농업 생산력이 향상돼. 농업 생산력이 향상되면 많은 사람은 먹여 살릴 수가 있겠지? 뭐가 증가해? 인구가 증가. 자, 철제 무기를 가지고서 싸웠을 때 청동기를 가진 놈들은 다 이길 수가 있겠지. 음. 그래서 부족한 정복 전쟁이 활발하였다. 만주와 한반도일 때 여러 나라가 성립되었다. 철기 시대의 무덤 양식, 청동기 시대는 무덤 양식이 뭐였지? 고인도라고 또 하나. 돌널무덤. 음, 얘는. 널무덤하고, 널무덤하고 동무덤이 있었어요. 써야 돼. 널무덤, 동무덤. 외워도 되겠고. 만주와 한반도의 여러 나라. 만주에서 일어난 부여와 고구려. 만주 지역이거든, 이 지역이. 한반도를 벗어나는 위쪽이지? 어. 자, 부여와 고구려가 있었는데, 
부여는 자, 건국은 만주 송화가 묘역에서 성장하였고 정치는 오부족 연맹 부족 연맹 어렵게 생각하지만 부족이 이렇게 세는데 다섯 개가 있어 각 부족은 좀 작아 어? 얘네들이 뭉치면 규모는 커지겠지 오부족 연맹 또 왜요 오부족 연맹 나는 고구려도 오부족 연맹이거든 자 왕은 중앙을 통치하였다 그리고 마가 우가 부가 저가가 각자의 영향을 통치할 때 이렇게 생각하면 돼 여기 마가 우가 저가 부가 있고 왕 여기 하나 있겠지 어. 자 왕권은 약화했다 왜 연맹이지 연맹이기 때문에 얘도 힘이 세고 얘도 힘이 세고 얘도 힘이 세고 얘도 힘이 세고 얘도 힘이 센데 그래 이번엔 네가 왕해라고 해서 그냥 왕으로 인정만 해준 거야 그러니까 이 왕하고 얘하고 틀어지면 언제든지 싸울 수가 있어. 왕의 힘은 약한 거야. 지방 분권, 지방 분권. 자, 흉년이 들면 왕이 교체되거나 죽임을 당하기도 하다. 흉년 들은 건 사실 자연적인 거잖아. 근데 네가 나라를 잘못 다스려서 그래. 하고 끌어내릴 수도 있는 자, 경제. 농경과 목축이 중심이었어요. 쓰세요. 써. 농경과 목축을 중심으로 했다. 자, 풍속은 순장. 순장은 뭐야? 알아? 내가 왕이야. 내가 왕이면, 나 죽을 때, 산 사람은 같이 판다. 무섭지. 자, 제천행사. 제천행사는 하늘에 제사를 지내는 행사야. 그러니까 연고라는 게 있었고, 이때 12월에 들었어. 12월에 지냈어. 전쟁 시 소국으로 점을 보기도 하였고 엄격한 법률을 가지고 있었다. 멸망은 고구려에게 494년에 멸망하였고 부여의 전통은 고구려와 백제에 계승되었다. 그랬어. 이거 순장하고 영구 빨간색으로 되어 있잖아. 그냥 흘려보내면 안 돼. 어버지를 외워야 돼. 제천에서가 다 있거든? 부여, 연구, 부, 영, 부, 영, 무조건 배워야 돼. 오케이? 고구려는, 건국은 기원전 75년 무렵에 한 군연을 몰아낸 후창민들이 연명하여 고구려를 성립하였다. 자, 부여의 이주민 세력을 이끈, 자, 누가? 그렇지. 고주몽이지, 주몽. 자, 그 주몽이 압록강 위협. 자, 그러니까 부여의 이주민 세력을 이끌었다는 거는 자, 부여가 멸망할 때 내려온 세력들이거든. 그럼 주몽은 그럼 결국 태생은 어디 출신이라는 거야? 부여 출신이라는 거야. 알겠죠? 주몽이 암묵강 유역의 졸본 지역에 자리를 잡고 왕위를 차지하다 했다. 기원년 37년. 정치는 주몽의 계룡부가 중심이 된 이것도 오부정 연맹이지. 그리고 제가 회의라는 게 있어서 제가 회의 다 외워야 돼 이거는 어쩔 수가 없다. 풍습은 무예를 숭상하고 서옥제가 있었다. 서옥제는 뭔지 알아? 대리사회제, 대리사회제. 대리, 대리사회가 뭔지 알아? 자, 예를 들어, 지금 한 부족에, 한 부족에 족장이 있는데, 족장이 아들을 가지고 있지 않고 딸을 가지고 있어. 딸을 가지고 있다고. 그러면 다 남자가 대를 이어가지고 나라를 다스리잖아. 딸이 있으면 안 되지. 응. 그러면 대리 사위를 데리고 오는 거야. 딸과 결혼을 시켜. 그리고 그 사위가 나라를 다스리게 되는 거야. 대리 사위네, 대리 사위네. 자, 제천인 사람 뭐 있어? 동맹이고 시월이지? 응. 부여는 뭐 있었다고? 부영, 부영. 부여는? 영고 외워야 돼. 부여는 뭐? 고구려는 동맹 10월 한반도에서 일어난 옥저와 동해 왜 한반도에서 일어났다고 하냐면 옥저와 동해는 한반도 안으로 지금 내려와 있지? 옥저 동해 음. 자, 옥저는 왕이 없고 북군 삼로라는 군장이 다스렸다. 자, 뭐 어, 어떤 나라의 단석의 흡수가 되어버렸어? 그렇지, 고구려가 단석을 하였어. 
자, 이때는 밑면을 이제 가 있고, 해산물이 풍부하였다. 왜? 동해라, 동해가 있잖아, 바닷가가. 그 다음에 가족 공동 무덤이 있었다. 자, 제천 행사는? 동해, 동해의 자, 제천 행사가 무천이거든? 동무, 동무, 넣어야 돼. 부영. 부여는 영구. 고구려는 고동이야, 고구, 고동. 동맹. 그 다음에. 동무당, 동무. 무천. 같은 시접끼리는 결혼하지 않았다. 족, 외호는 하지 않았지. 그 다음에, 부족 간 경계를 중시하였다. 부족이 있으면 경계를 아주 중시해서 못 넘어가겠어. 책파라고 하거든요. 자, 사마는, 사마는, 상대적으로 우리하고 심리적으로 가까워. 여기 사안이거든. 마한 지난 편아? 어? 지금 우리 군사는 마한이지 마. 마한 지역겠지 기원전 3세기에서 2세기경 한반도 중남부의 진 고조선 유민이 나, 남아하였고 사안은 성립하였다. 자, 재정 일치라고 해요. 여기는 재정 분리라고 그래. 그래서 지금 지금까지 본것 중에 재정 분리는 딱한번 나왔지? 아, 재정 일치였잖아. 어디에서만 재정 분리야? 삼한. 그러면 정치 지도자가 다스리는 곳과 종교 지도자가 다스리는 곳이 서로 틀렸다는 말이야. 그리고 각각 사람도 따로 따로 있었다는 거지 왕과 제사장이 따로 있었다는 거야. 그래서 신지, 읍차 등의 군장이 전지를 그 정치를 담당하였다. 신지나 읍차는 군장. 그 다음에 천군이 소도, 소도는 얘가 다스리는 지역을 가리키는 거야. 소도의 의문에서 종교 의식을 주관하였다. 다 서로 분리되어 있지? 응. 분리되어 있지. 그래서 마하는 54개의 소국으로 구성이 되어 있고, 어디의 지배자? 목지국의 지배자가 사만을 대표하였다. 진앙과 변화는 각각 12개의 소국으로 구성되고, 변화는 철이 풍부하여, 철을 화폐처럼 사용한다. 사회풍습은 변호사가 발달하였고 5월과 10월에는 제천행사가 있었다. 그들 5월, 10월 제천행사. 자 변화는 마한 지역은 이제 백제가 되고 진한 지역은 신라가 되고 변한 지역은 가야로 각각 통합하게 돼. 자, 이게 다 철제로 되는 것들이야, 농기구. 오케이. 자, 철제 농기구를 보는 순간, 철제 농기구를 보는 순간, 뭐가 떠올라야 돼? 농업 생산력, 향상, 인구 증가. 무기를 보는 순간, 뭐, 정복전쟁이 활발하게 일어났다. 오케이? 자, 이게 지금 동무덤이야. 천지시대의 대표적 무덤은, 뭐가 뭐? 널무덤과 동무덤이라고 했어. 자, 무덤으로 두 개의 항아리를 이어서 관으로 사용하였다. 아, 자, 철기 농기구는 농업 생산량이 늘어났지. 그 다음에 철제로 된 농기는 부족한 전쟁이 활발해졌다. 그러면서 영토가 확장되면서 점점 국가로 발전하였다. 연맹왕국에 대한 설명은 부족이 연합했다고 했지, 아까? 족장이 다스리는 여러 부족이 연합하여 하나의 연맹체를 구성하고, 부중 우세한 집단의 왕, 대표를 왕으로 삼은 형태이다. 연맹왕국 시기에는 족장의 세력이 강하였고, 왕권은 미약하였다. 그래서, 연맹왕국 하면, 아, 이렇게 연합을 하긴 했어. 왕도 있긴 있었는데, 왕의 세력은 강했어? 약했어? 약했다. 이걸 알아야 돼. 자, 고구려와 옥자우 혼인풍속. 자, 고구려 아까 서옥제는 뭐라고 했어? 서옥제 대리 사위자라고 했잖아. 봐봐. 혼인할 때 여자의 집 본체 뒤편에 작은 별채를 짓는데 그 집을 서옥이라고 부른다. 왜? 여자네 집이야. 여자네 집. 근데 여자네 집 뒤편에 작은 별채를 짓는데 이걸 서옥이라고 한다. 왜? 나중에 신랑 데리고 오려고. 지금은 결혼하면 여자가 남자 쪽으로 따라가지. 음. 아들을 낳아서 장성하면 남편은 아내를 데리고 자기 집으로 돌아간다. 그래서 맨 처음엔 여기 살다가, 여기로 살다가 아들을 낳아서 장성하면 그때서나 이제 남자네 집으로 돌아가게 되는 거지. 오케이? 
자, 옥자의 민면을 이제는 여자나 열 살이 되기 전에 혼인을 약속한다. 아주 어렸을 때 결혼을 시켜버리는 거예요, 여자. 어렸을 때. 그래서 신랑 집에서는 여자를 맞이하여 어, 길러 어른이 되면 친정으로 되돌려 보낸다. 신랑 집에서 돈을 지불한 뒤 다시 신랑 집으로 돌아온다. 그래서 자, 서울대와 민면을 이제 드러나는 현상은 다뭘 중시한 거야? 노동력을 중시했다. 라는 거야. 자, 이게, 이것도 시험에 잘 나와. 천군과 소도. 자, 이제 소대라고 하지. 음. 혹시 무당집에 가면 이렇게 깃발 걸어져 있는 거 봤어? 안 봤구나. 자, 소대는, 이 소대를 보는 순간 뭘 봐야 되냐면, 아, 요거는 천군이 다스리는 곳이다. 천군이 다스리는 곳과 왕이 다스리는 곳이 서로 따로 있었다는 거지? 어, 그럼 재정 일치야, 분리야? 그렇지. 재정 분리를 기서 떠올려야 돼. 오케이? 그리고 어떤, 어떤 곳? 어떤, 어떤 나라? 사만에 있어. 사만. 어? 사만에서는 정치적 지배자 외에 제사장이 청군이 있었고, 청군은 제사를 지내는 신성한 장소인 소도를 다스렸다. 이를 통해 사만은 재정 분리 사원임을 알수 있다. 이렇게 했습니다. 자, 제천에서 아까 하늘에 제사를 지내는 거라고 했죠? 음, 다 외에 지내. 사냥이나 농사가 잘 되기를 빈 거죠. 그리고 이런 제천 행사를 하면 국가 구성원 간의 화학과 관계를 할수 있었다. 추석 때서 사람들 보면 어떻게 돼? 가족 간에 조금 단합이 되긴 하죠. 싸울 일이 많긴 하지만 또 그렇게 자, 제천 행사 한번 다시 해볼까? 고려는 뭐 저기 아니 부여 잠깐 부여는 뭐가 있었어? 부여 영이야 영. 영국, 그 다음에 고구려는 고동, 그 다음에 옥전은 없었고, 동해는 동무, 그 다음에 사만, 따로 나오지 않고 5월과 10월에 제천 행사가 있었다. 이렇게 나왔어요. 오케이? 자, 이것도 가슴하다 잘 나오는데, 아까 동해는 족 외형과 치파가 있었다. 족 외형은 같은 부족끼리는 서로 결혼을 시키지 않은 거였지. 음. 그 다음에 철판은 부족 간의 경계를 엄격하게 했다는 거야. 그래서 산천을 중시하여 산과 내, 네, 이건 내는 시내야, 시내. 강. 마다 각기 부분이 있어 함부로 들어가지 않는다. 같은 시족끼리 결혼하지 않는다. 이게 바로 족 외형이지. 불악을 함부로 침범하면 노비, 소, 말로 대상하게 하는데 이를 측하라고 한다. 부족 간의 관계를 명확히 했다는 설명이야. 자, 동해에서는 다른 부족에 함부로 들어가지 않았고, 또 다른 부족과 혼인하는 족 개혼을 엄격하게 지켰다. 이는 시족 사회의 전통, 다 시족 사회이기 때문에. 강하게 남아있었다. 싹다 정리가 됐네. 제천행사부터 알아볼게. 부영영고, 고동동래, 그 다음에 동무, 무천, 이렇게. 그러니까 사만은 5월과 10월에 제천행사가 있었다. 그러니까 위치는 부여는 숭화가, 고구려는 졸본, 그러니까 옥조와 동해는 이제 한반도로 들어오게 돼. 북부와 동해한, 그 다음에 사만은 한반도 남부지. 자, 정치, 얘 연맹왕국, 얘 연맹왕국. 이렇게. 연맹왕국이니까 왕이 있었지. 그 다음에 제가 조직, 마가, 우가, 저가, 구가가 있었어. 그리고 얘는 제가 회의라는 게 있었고, 고구려는. 그 다음에 옥자하고 동해는 왕이 없다고 했지. 어, 대신 분장은 있었는데 육군이나 산모였어. 사마는 조금 조그만 나라들의 연맹체. 그래서 왕과 분장. 분장은 이때 신지, 읍차라고 했었고. 부여는 농경과 옥주. 그 다음에 엄격한 법률, 순장 풍습이 있었다. 고구려도 농경과 옥주. 서옥제는 뭐라고 했어? 대릴 사위제. 그 다음에, 민면을 이제, 옥저지, 민면은 어린 신부야. 그 다음에, 옥저에서는 가족 공동묘가 있었고, 동해에서는 족 외혼 제도와 책화가 있었다. 사마는 당연히, 변홍사, 철생사. 나중에 이제, 마한 지난 변환에서 철생산이 많이 일어나니까, 이건 가야 지역이거든? 재정이 분리되어 있고, 천구는 소도에 거주하였다. 그래서 재정 분리가 중요하고, 소도 중요하죠. 